இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிப்பாய் கழகம் தொடங்குவதற்கான காரணம் என்ன அதனுடைய த எந்தெந்த காரணங்களால் தொடங்கினது அப்புறம் அதனுடைய போக்கு அந்த கழகம் எப்படி வெடித்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அது எந்தெந்த பகுதிகளில் வெடித்தது யாரால் தொடங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம பராக்பூரில் மங்கள் பாண்டே தொடங்கிய இந்த கழகமானது அங்கிருந்து ப சிப்பாய்கள் வழியாக பராக்பூருக்கு இதில் வந்து நகரத்திலையும் இந்த கழகம் வெடித்தது நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த பராக்பூர் நகரமே ஒரு சூறையாடப்பட்டது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடமே வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து அதாவது அவங்க இருந்த ஆங்கிலேயர்களோட மனைவி மக்கள் எல்லாரையும் கொல்லப்பட்டார்கள் நம்ம இந்திய சிப்பாய்களால் ஸோ அதன் பிறகு மீரட்டில் இருந்து அந்த சிப்பாய்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு டெல்லி சலோ அப்படின்ற ஒரு வாசகத்தோடு அவங்க வந்து டெல்லியை நோக்கி பயணித்தார்கள் அப்போ பார்த்தோம்னா டெல்லியில் வந்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா முகலாய மன்னராக அங்கே பதவியேற்றிருந்தார் அப்போ பார்த்தோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போது டெல்லியில் அவர்கள் அந்த டெல்லி கோட்டையை முற்றுகையிட்டு அங்கே இருந்த ஆங்கிலேயர்களை சுட்டு வீழ்த்தினார்கள் ஓகேங்களா அந்த கோட்டை பாதுகாப்பில் இருந்த ஆங்கிலேயர்களையும் அந்த கோட்டையின் உள்ளே இருந்த ஆங்கிலேய படை வீரர்களையும் தளபதிகளையும் அதிகாரிகளையும் கொன்று குவித்தார்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெல்லியில் இருந்த அந்த ஆங்கிலேய குடும்பங்களை அதாவது அந்த அவர்களுடைய மனைவி மக்கள் அனைவரையும் கொன்றார்கள் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தோம்னா ஆ டெல்லியில் முதல்ல அவங்க வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே பன்னிரெண்டாம் தேதி வீரர்கள் டெல்லியை கைப்பற்றி ஐரோப்பியரை சுற்று வீழ்த்தினர் ஓகேங்களா அப்போது கோட்டை வந்து ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து நமது இந்திய சிப்பாய்கள் அதனை கைப்பற்றினார்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெல்லியில் இருந்த படை அதிகாரி லெப்டினன்ட் வில் டஸ்பி என்பவரால் கழகக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அப்போ அப்போ யார் அங்கே அந்த பொறுப்பில் இருந்த அந்த கோட்டை பாதுகாப்பு நகர பாதுகாப்பு அப்படி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா அந்த லெப்டினன்ட் வில் டஸ்பி அப்படின்ற அந்த அதிகாரியால் அந்த கோட்டையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை காரணம் என்ன நம்ம வந்து இந்த இராணுவ காரணங்களில் ஒரு இது நம்ம ஒரு காரணமாக பார்த்துருக்கோம் அது என்னன்னாக்கா ஆங்கிலேய சிப்பாய்களை விட இந்திய சிப்பாய்கள் அதிக அள எண்ணிக்கையில் இருந்தாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான இந்த கோட்டை பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்திய சிப்பாய்கள் அதிக அளவில் இருந்தாங்க அதனால் வந்து இந்த கழகம் வந்து பராக்பூர் மீரட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கழகம் வெடித்த பிறகு இந்த கோட்டையில் இருந்த டெல்லி கோட்டையில் இருந்த நமது இந்திய சிப்பாய்களுக்கும் அந்த கழகத்தை பற்றிய தகவல் தெரிந்தவுடன் அவர்களும் நமது இந்த பராக்பூர் சிப்பாய்களோடு மீரட் சிப்பாய்களோடு கலந்து கோட்டையை கைப்பற்றுவதற்காக உதவினார்கள் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ டெல்லியில் இருந்த படை அதிகாரி லெப்டினன்ட் வெல்டஸ்பி என்பவரால் கழகக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அதனால் டெல்லி கோட்டை நமது இந்திய சிப்பாய்களின் கையில் அகப்பட்டது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முகலாய கடைசி அரசர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா டெல்லி பேரரசராக பிரகடப்படுத்தப்பட்டார் அப்போ பார்த்தோம்னாக்கா இந்த டெல்லி பகதூர் ஷா பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து இந்த கழகத்துக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்கல அப்படின்றதெல்லாம் முழு மனதோடு சம்மதிக்கல அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நமது வரலாற்றில் நம்ம படிக்கும் பொழுது நன்க நல்லா தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு மானியம் வாங்குகிற ஒரு அரசராக தான் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக தான் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அப்போது இந்த சிப்பாய்கள் எல்லோரும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த பகதூர் கான் வற்புறுத்தலனால் இந்த இரண்டாம் பகதூர் ஷா டெல்லி பேரரசராக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டார் அதாவது இந்தியாவினுடைய பேரரசராக அவர் மீண்டும் முகலாயத்தின் கடைசி அரசர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா பிரகடனப்படுத்தினார்கள் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா நான்கு மாதம் டெல்லி போரிவிடல் கையில் இருந்தது இதன் பிறகு அந்த பகுதூர் கான் தலைமையில் ஒரு சில அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் அதில் வந்து குறிப்பிடும்படியாக கோட்டை காவலுக்கு ஒரு சில அமைச்சர்களும் அப்புறம் நகர பாதுகாப்புக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த அரசு அலுவலகங்களை கவனிக்கிறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு பழைய அந்த ஒரு அரசவை முறைகளை அந்த அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாணயமும் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் வெளியிடப்பட்டது இப்போது அந்த பகதூர் ஷா இந்தியாவினுடைய பேரரசராக டில்லி பேரரசராக அறிவிக்கப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் பகதூர் ஷா பேரில் நிறைய சிற்றரசர்களுக்கு சுதேச அரசர்களுக்கு நிறைய வந்து தூதுகள்லாம் அனுப்பப்பட்டது ஓகேங்களா இப்போ வந்து அதன் பிறகு இந்த நான்கு மாதம் அதுவும் இந்த இந்த கழிப்பற்றைய காலத்திலிருந்து ஒரு நான்கு மாத காலங்கள் இந்த டெல்லி கோட்டையானது ஆங்கிலேயர் கையில் இருந்து இந்திய சிப்பாய்களுக்கு வசம் மாறியது அதன் பிறகு ஜான் நிக்கல்சன் தலைமையில் விசுவாசமுள்ள சீக்கிய படை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது டெல்லிக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஜான் நிக்கல்சன் இவன் வந்து இந்த சிப்பாய் கழகம் வந்து தொடங்கின தொடங்கப்பட்ட பிறகு இவனுடைய விடுப்பு காலங்கள் எல்லாமே அதாவது அவர் வந்து விடுப்பில் செல்வதற்காக இருந்ததை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் பரவலான இந்த சிப்பாய் கழகத்தை அடக்குவதற்கான ஒரு பெரும் படையோடு எல்லா நகரங்களுக்கும் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தார் அந்த வகையில் 
ஜான் நிக்கல்சன் டெல்லிக்கு அனுப்பப்படுகிறார் அந்த சீக்கிய படையினுடைய அந்த இந்த சீக்கிய படை வந்து பலம் வாய்ந்த சீக்கிய படையாக அப்போ வந்து கருதப்பட்டது இவங்க வந்து எப்போதுமே ஆங்கிலேயருடைய பிரிட்டிஷ் படையில் ஒரு முக்கிய படைப்பிரிவாக இருந்தது ஸோ நிக்கல்சன் தலைமையில் விசுவாசம் உள்ள சீக்கிய படை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஓகேங்களா மீண்டும் டெல்லி ஆங்கிலேயர் வருஷம் கைவசப்பட்டது ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த டெல்லி வந்து ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக ஒரு நான்கு மாதமாக முற்றுகையிடப்பட்டிருந்தது அதன் பிறகு ஜான் நிக்கல்சன் வந்து வந்த பிறகு இந்த கோட்டை முற்றுகை வந்து கோட்டை தகர்ப்பாக மாறி டெல்லி கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது இதுலேயும் இன்னும் பார்த்தோன்னா நல்ல விரிவாக பார்த்தோம்னாக்கா இதில் இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த அரண்மனையில் இருந்த ஒரு கல்லறையில் ஒரு ஒளிஞ்சிருந்ததாகவும் அதை வந்து காட்டி கொடுக்கப்பட்டு அந்த ஆங்கிலேயர்களால் அவர் பிடித்து வரப்பட்டு அந்த அரண்மனையிலே விசாரிக்கப்பட்டது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன்கள் வந்து கொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கதையாகவே அது இந்த டெல்லியில் நடந்தது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று கதையாகவே நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தளபதி ஜான் நிக்கல்சன் தலைமையில் விசுவாசம் உள்ள சீக்கிய படை அனுப்பி வைக்கப்பட்டு மீண்டும் டெல்லி ஆங்கிலேயர் வசம் சென்றது அடுத்து நவம்பர் ஏழு காலை ஐந்து மணிக்கு இரண்டாம் பகதூர் ஷா கைதியாகவே உயிரிழந்தார் இப்போ பகதூர் ஷா டெல்லி அரண்மனையில் அவர் விசாரிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய மகன்கள் நடு ரோட்டில் வச்சு சுட்டு கொல்லப்பட்ட பிறகு பகதூர் ஷா வந்து குற்றவாளி அதாவது என்ன குற்றம் சாட்டுறாங்கன்னாக்கா இந்த கழகத்தை தலைமையேற்று நடத்தியது அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா ஆங்கிலேயர்களை ஒரு படுகொலை செய்யப்பட்டது அதாவது ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து ஒரு கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தணும் நடத்தியது மட்டுமல்லாமல் அவர்களை படுகொலை செய்தது ஸோ அப்படி ஒரு குற்றம் சாட்டினார்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சுதேச அரசர்களை இந்த கழகத்திற்கு தூண்டுனது இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் சொல்லி ப இரண்டாம் பகதூர் ஷாவை அவங்க வந்து கைது பண்ணி அவங்கள வந்து ரங்கூனுக்கு சிறைக்கு மா அனுப்பிச்சு வச்சாங்க நவம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நவம்பர் ஏழு காலையில் ஐந்து மணிக்கு இரண்டாம் பகதூர் ஷா கைதியாகவே உ உயிரிழந்தார் ஓகேங்களா அவரது இரு மகன்களும் தெருவில் வைத்து சுட்டு கொல்லப்பட்டனர் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா டெல்லியில் கலவரம் ஒடுக்கப்பட்டது இப்போ நம்ம என்னென்னா மீரட்டில் தொடங்கின அந்த கழகம் அடுத்து டெல்லியில் பரவியது இந்த டெல்லியில் பரவியது பார்த்தோம்னாக்கா மே பன்னிரெண்டு ஓகேங்களா இதில் வந்து யார் தளபதியாக அங்கே அங்கே இருந்தோன்னாக்கா வில்டெஸ்பி இருந்தார் யார் மன்னராக முடிசூட்டப்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தா இரண்டாம் பகதூர் ஷா அடுத்த நான்கு மாதங்களில் ஜான் நிக்கல்சன் தலைமையில் ஒரு விசுவாசம் உள்ள சீக்கிய படை டெல்லியை கைப்பற்றியது ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நகரங்களாக அதுவும் டெல்லி இல்லை லக்னோ ஜான்சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நகரங்களாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது டெல்லியில் நடந்ததுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து லக்னோவில் என்ன நடந்தது ஜான்சியில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம்